ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு வேட்டி சேனல் இன்றைய ஸ்பெஷல் மட்டன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு படி ரைஸில் தான் செய்ய போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா புதினா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மட்டனில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுருவோம் நான் இன்றைக்கி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வசல் வச்சுருக்கேன் வச்சு வேக வச்சுருங்க இப்போ நான் புதினாவை இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி விட்டு இப்போ ஒரு படி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு நீங்களும் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு படி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பெரிய பாத்திரத்தில் நெய்யும் எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா உருகனத்துக்கு அப்புறம் இந்த பட்டை வகை எல்லாமே சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிருவோம் நல்லா ஸ்மெல் வந்ததுக்கப்புறம் ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆனியன் வந்து நல்லா கிளாஸ் பதமாக அந்த கண்ணாடி பதம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக சோம்பு தூளோ சோம்பு கூட லைட்டாக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ மின் லீஃப் ஆட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க மின் லீஃபு ஏன்னா நம்ம அரைச்சி வேறு வச்சுருக்கோம் இது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக அந்த ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு படி ரைஸ்க்கு நான் ரெண்டு படி தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்து நான் எல்லாத்தையுமே கலந்து விட்டுருக்கேன் கலந்து விட்டு நல்லா மூடி வச்சுருங்க இப்போவே உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான உப்பு நான் இது இது கூட நான் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு தயிர் அந்த புதினா பேஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் மட்டன் மசாலா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கப்பவே தான் நம்ம எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம்மில் போட்டதுக்கப்புறம் எதுவுமே இது கூட ஆட் பண்ண முடியாது நம்ம தேவைக்காக உப்பு காரம் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பிரியாணி மசால் நான் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் காரத்துக்காக ஏன்னா குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்காக நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் வேக வச்ச மட்டனை இது கூட ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரைஸ் போட போகிறேன் எல்லா ரைஸும் நல்லா போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு உப்பு காரம் டேஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் சரியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா தண்ணி இஞ்சி வந்துட்டுருக்கு நல்லா கொதித்த தண்ணியில் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் நான் இன்றைக்கி வீட்டில் இருக்க புதினா தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொதித்ததுக்கப்புறம் நல்லா அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே இந்த மாதிரி மூடி போட்டு மேலே மண் வச்சு இந்த மாதிரி நெருப்பு போட்டுருங்க நல்லா தம் ஆகிறதுக்கு இப்போ அடியில் உள்ள ஹீட்டு மேலே உள்ளது நல்லா எல்லாமே கொதாகி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ நான் நெய் விட்டு நல்லா கிண்டி விட போகிறேன் இப்போ கார்னிஷ்காக மின் லீஃபும் கொரியண்டர் லீஃபும் நான் இதோட ஆட் பண்ணிட்டேன் இது கொடுத்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க நல்லா கிளர்னோடைய நல்லா ஸ்மெல்லியான தம் மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு 
இது ஹோட்டல் ஸ்டைல் வரணுங்கிறதுக்காக நான் ஃபுட் கலரை வந்து அது கூட ஒரு சின்ன சின்ன ஹோல் வச்சு நான் அதில் ஊற்றி அப்படி ஊற்றி நான் அந்த மாதிரி எடுத்து நான் கிளறி விட போகிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைல் பிடிச்சதுன்னா பண்ணுங்கள் இல்லை ஆப்ஷனல் தான் இது நான் இன்றைக்கி இது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இப்போ மட்டன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்டியாக சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்